we simplify learning. For plus one, plus two, NET and JE, download the app now. Hello, Makla. Namla colligative property and a kind of classical item for no degree another. I'll first colligative property. I am relative lowering of vapor pressure. That's the problem. Detail that is you do. I'm a station number elevation in boiling point. And the problem is you do. In the Namaka particular, moon number the colligative property and a depression in freezing point. Papa is the name of the other. Depression, depressy, depression, Depression Pure solvent आना। तो pure solvent ना हमलोग पारण्यो। Pure solvent डायरी क्यों बढ़ते हैं ना? Freezing point अंदर बारे इन्दर T zero F आना। अगले क्या आना? नम्मरा नम्मरा solute ने add दे दो गुड़ करना था। अब solution आये तो मारी। Solution के freezing point ने नम्मरा T F N ना represent ही। अब T zero F अंदर बारे इन्दर freezing point और pure solvent या T F अंदर बारे इन्दर freezing point और solution। नम्मरा लोग का इधर ये दाना वाली है वाली। ये दान Freezing point of pure solvent ada, karena solute ada yang boleh freezing point ini dua na warna, korai ini dua na dua warna. Apa freezing point of pure solvent is greater than that of freezing point of the solution. Ibu ada difference. Ibu ada difference ni, mana kita pernah ada depression in freezing point. Agar yang ini depression in freezing point delta T F pun ada persen dia. Delta T F is equal to T zero F minus T F an. T0 F minus T F. Nampun ini pelajari dengan sebab ini dengan ini ekuasian para ibu delta T F is equal to T0 F minus T F. Anggana para ni pelajari ada. Depression in freezing point delta T F is equal to freezing point of pure solvent minus freezing point of solution. Anggana mana pelajari? Mana pelajari? Kita mungkin problem je ini berteriak. Ada. Mungkin correct aite. Ini termaan ada berikan. Ekuasian lekik direct aite. Pergi. Ada. 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 Boleh ini boleh juga kurang dua orang. Adik boleh ni muka satu spoon solute ada yang boleh freezing boleh ni korang ini. Korang ini. Ia ada ini solute ni quantity kurang dua orang. Saya cakap freezing boleh ni pinnya 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 ini itu orang dikira. Korang yang dikira. Korang yang dikira. Adakah ini korang ini ni boleh kita pernah leh depression and freezing boleh ni. Adakah orang yang orang kita lakukan cahaya orang. Adakah adakah. Ia ice tak kaya ciri uppa kaya ciri ice tak kena. Freezing. Normally kita zero degree Celsius kita freeze awu enggak le. Adakah korang cuma kita tarik ni ice ini uppa ice tak kena. Korang cuma kita tarik ni tarik. 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 Tarik Cepat awal nanti ulu, nama kita cerita bela itu berkah, at temperature itu, at time nuk kia mandi. Time nuk kia mandi. Adi adi ni ulu, satu spoon up putar tu, bici oka, lagi satu spoon panas sari itu nuk kia le mandi. Okay, apabila nama kita paraya mandi ini orang ni ya, nama kita satu spoon nuk pagar, satu patah spoon itu ni ya freezing boleh ni ni ni. Korai. Korai. Adi adi tu, depression freezing boleh ni lagi kita korai ini ni ni ada quantity ni orang ini tu, adi adi tu ada ini solute ni. Dependi. Dependi. Ini ambarok mula sini proportional ada. Anggini orang ni lama kita ada. Depression and freezing point is delta T of molality is proportional to molality. We will say that the elevation in boiling point is proportional to molality. Now, the proportionality is proportional to the proportionality. We will multiply the constant here. We will multiply the constant here. Now, we will represent the constant here. Delta T F is equal to K F into M. K F into M. Kali ni kelas ni, K B into M mana ni? Adi, aduh boiling point ni adu orang ni K B ni rapat sini ni adu. Ibu dia K F mana? Freezing point tu constant ni ana. Apa K F into M? Apa sofa ni? Kita ni teacher ni, mati ni. Nampula K B ni kiri peri mana bola ni? K F ni kiri peri mana? Ini ada ikut peri apa jenis barai? Ini dah. Ada. Mati tu modal elevation constant. Apa ibu dia modal 
ഇതിനെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ പേരാണ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് എബ്ലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ പേരാണ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പറയുന്ന ടേമുകൾ അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഡെൽറ്റ ടി എഫും ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി സീറോ എയും ഒക്കെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഇതാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ അതായത് ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ ആ ഏതാണോ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് മോളിക്കുലാർ മാസ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് എത്രയാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ളത് കണ്ടു ആക്ച്വലി ഈ മോളാർ മാസ് അറിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സൊല്യൂട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്തു അതെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നു ടി സീറോ എഫ് ബി ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് യു ആർ സോൾവൻ ടി എഫ് ബി ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദീസ് അതായത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവൻ്റ് മൈനസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എഫ് ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആരുടെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയണം അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ആണ് കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്ക എമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ കെ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ കെ എഫ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് കിട്ടി യെസ് കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കെ എഫിന്റെ പേരെന്താ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ മൊളാലിറ്റി ഈസ് യൂണിറ്റി യൂണിറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂവോ കെ ബിയുടെ വാല്യൂവോ സൊല്യൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല അതായത് കെ എഫ് വാല്യൂ ഫോർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കെ ബി വാല്യൂ
കെ എഫ് ഉണ്ടാകും സൊല്യൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല ഇനി ഏത് സൊല്യൂട്ട് വന്നോട്ടെ സോൾവന്റിന്റെ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കെ എഫിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതില്ല അപ്പോ ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ടു അതിന്റെ ഫോമുല ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് എ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എടുത്തു എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോമുല ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി ഫോമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾഡ് എന്ന് പറയാം മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോൾവെന്റ് ഏതാണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതങ്ങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ടി എഫ് ആണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ടി എഫും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി തന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അതെ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിനെ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി ആണ് അതെ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് വാട്ടർ ഡബ്ല്യു എ ആണ് അത് അറുന്നൂറ് ഗ്രാമും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി കിട്ടി ഡബ്ല്യു എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ എം ബി വേണം അതെ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ ഫോമുല തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ടു ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോ സെവന്റി ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ആറ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു ബി ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എ ഉണ്ട് എം ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ തരാതിരിക്കും വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണേ കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും പക്ഷെ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കെ എഫ് വാല്യൂ കണ്ടു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് കെ എഫ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി ഇവിടെ ടെന്നും സിക്സ്റ്റി ടു ആറും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ വ
അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും മുപ്പത്തൊന്നും അറുപത്തിരണ്ടും കൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ അഞ്ച് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിനാല് ഇരുപത് നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്കറിയാം നാല് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് നാല് രണ്ട് എട്ട് പിന്നെയും പത്ത് അല്ല ഇരുപത് അഞ്ച് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കിട്ടി ഇനി ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ടി സീറോ എഫ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് നോർമൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു നമ്മള് അതായത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടി സീറോ എഫ് വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തുകൂടെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഫൈവ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ടു സെവന്റി ത്രീ എടുത്താൽ മതി പ്ലസ് ടി എഫ് ആവും ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പത്തിനഞ്ച് പോയി അഞ്ച് ആവും ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് പോയ പൂജ്യം പിന്നെ സെവൻ ടു ടു സെവൻറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കെൽവിൻ എന്ന് വരും ടു പോയിന്റ് അല്ല ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു സെവൻറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കെൽവിൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പാടും ഇല്ലായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് മൈനസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആണ് അത് നമ്മൾ അറിയണം മൈനസ് ടി എഫ് ആണ് ഈ മൈനസ് ടി എഫിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് പ്ലസ് ടി എഫ് ആയി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോ ആയി അപ്പൊ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശരിയാണോ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു നിൽക്കണം പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതെ സോൾവെന്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അതിനേക്കാൾ കുറവ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഇതിന്റെ അത് find the molar mass of the solute, solute. question okay, okay. one gram non electro non electrolyte solute aanu 50 gram benzene il dissolve edu appo solute inde massum solvent inde massum thannundu appo adu ange ezhudha le wb weight of solute 1 gram aanu adu pole 1 gram wa is equal to 50 gram ബെൻസീനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ലോവേർഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ബെൻസീന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയോ ആയിരുന്നു ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇത്ര കുറഞ്ഞു ആ കുറവ് എത്രയാണ് കുറവ് എത്രയാണ് ആ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നോ ഇപ്പൊ എത്രയാണോ അവർ തമ്മിലുള്ള മൈനസ് ഇത്ര കുറഞ്ഞു അതെ അതിനെയാണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ കെൽവിൻ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ബെൻസീനിയസ് അതായത് ഡിപ്രഷൻ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ കെ എഫ് അതെ 
മൊളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ബെൻസീൻ അതായത് പ്രീസിംബോയിന്റെ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ മോളാർ മാസ് എം ബി കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൽറ്റ ടി ബി സിക്കൽ ടു ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അര മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബി സിക്കൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു കെ എഫ് കെ ബി അല്ല കെ എഫ് ആണ് ടി എഫ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഡബ്ല്യു എ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കെ എഫ് ന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു അതായത് ഡബ്ല്യു ബി ആണ് അത് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്താ നോക്കി എം ബി സിക്കൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇൻറ്റു വൺ വേണ്ടല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു അമ്പത് അഞ്ച് ഗുണം നാല് ഇരുപതാണ് അമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് എന്ന് വരും അല്ലേ അമ്പത് ഗുണം നാല് ഇരുന്നൂറാണ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി അമ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ മോളിക്കുലാർ മാസ് സൊല്യൂട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഡയറക്റ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം എന്നാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് കിട്ടിയത് മക്കളെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അത് ഡിപ്രഷൻ ട്രേസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് ടി സീറോ എഫ് ആണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടി എഫ് ആണ് ഇവരുടെ മൈനസ് അതായത് ടി സീറോ എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡിപ്രഷനും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഇനി വെയിറ്റും മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റും ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡിപ്രഷനും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിരുന്നാൽ കാരണം ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊളാലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് തരും കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഇട്ട് എന്താ അത് വരാത്തതെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എം ഇട്ടാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണോ തരുന്നത് ആ ഓരോ ടൈം എടുത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ നോക്കി എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്ത ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ യൂണിറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ ഇൻവേഴ്സ് കെൽവിൻ കെ എഫിന്റെ ആണ് കെ എഫിന്റെയും കെ ബിയുടെയും യൂണിറ്റ് ഒന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വന്നത് കൊണ്ട് കെ എഫ് ആണ് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് തന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇത് കെ എഫ് ആണെന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പോലും കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കെ ബി ആണോ കെ എഫ് ആണോ ഏതൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ചുമ ടി എഫ് ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി പോകാതെ ഓരോ ടേമും എന്താണ് ഇത് അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് ഓരോന്നും എഴുതി പോയാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി
മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ്